Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to start a new chapter which is Morphology in Flowering Plants. Guys, if you have not read this chapter, then I have already uploaded this chapter ki NCRT explanation videos. Upload ki hui hai. Proper NCRT ki ek -ek line I have explained in this chapter. Ke so please, you must go and watch it. In the description box, I will provide you the Morphology in Flowering Plants chapter ki playlist ka link. You must go and watch it. You must clear your concepts. After that, you will solve the question I have given you. You will solve it. There are proper 100 se zyada important MCQs, which you will help in your medical entrance exam ki preparation. Mein kafi zyada help karne wale hai. So, let's start the shuru karte hai, bina kisi deri ke, wo bachche jo pehli baar is video ko dekh rahe hai, aur wo medical entrance exam ke liye prepare kar rahe hai, un sabhi se meri request hai, ki please aap log channel ko subscribe kar le, uske saath saath bell icon ko zarur dabai, because jo bhi video pehli aayegi, uski notification aap ko sabse pehle mil jayegi, to please bell icon ko zarur dabaiye ga, video pasand aati hai, to like aur share karna na bhule. One more important thing, kyunki 100 se zyada questions hai, to maine is क्वेश्चन की सीरीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है इसके बाद इसके अपलोड होने के बाद दो पार्ट्स और आएंगे तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर ध्यान से देखें और उसको एक बार जरूर चेक कर लें वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक गिवन है सो so गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो क्वेश्चंस कराती हूं वो टॉपिक वाइज होते हैं भले ही हर एक वीडियो चैप्टर वाइज है लेकिन उस चैप्टर वाइज वीडियो के अंदर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सो so, हमारा पहला टॉपिक है रूट अब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रूट के बेसिस पे सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स एंड शो वीवीपैरी बिलोंग टू वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि न्यूमेटोफोर्स होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज दे शो वीवीपैरी कंडीशन and the correct option here is option number A which says Hellophytes. 2017 का आपका ये question है, मेरी सभी से request है कि please आप लोग मेरे answer बताने से पहले अपना answer comment section में comment करा करिए ताकि जब मैं answer बताऊं तो आपको अपनी गलती समझ में आए और अगर सही है आपका answer तो आपके अंदर confidence आए, okay? क्योंकि यहाँ पर कोई आपके marks नहीं काट रहा है answer गलत देने के तो यही एक मौका है जहाँ पर आप गलत आंसर भी दे सकते हो अगर आपको किसी चीज में श्योरिटी नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है ताकि आगे जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप गलत आंसर ना दो राइट right? चलिए आगे चलते हैं देखो यहां पर क्या होता है कि ये जो हेलोफाइट्स होते हैं आ, ताकि ये सलाइन सोइल में ग्रो कर सके इसलिए ये वीवी पैरी कंडीशन शो करते हैं कैसी कंडीशन शो करते हैं वीवी पैरी कंडीशन शो करते हैं फॉर द सीड जर्मिनेशन और उसके साथ-साथ इनके पास होते हैं निमाटोफोर्स और वो किस लिए होते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज तो दोनों का आपको जो फंक्शन है वो समझ में आ गया अगर नहीं आया है तो वापस से समझा देती हूं कि वीवी पैरी कंडीशन क्यों होती है ताकि ये ग्रो कर सके सलाइन सोइल में और ये वीवी पैरी कंडीशन किसके लिए होती है फॉर सीड जर्मिनेशन और उसके बाद जो निमाटोफोर्स है दे आर प्रेजेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज प्लीज इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक के साइड में ताकि आपको हर एक प्रॉपर चीज का फंक्शन पता हो उसके बाद स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू स्वीट पोटैटो किसके साथ होमोलोगस है यानी कि किसके जैसा है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी व्हिच सेस टर्निप आप लोगों को लगा होगा स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू पोटैटो जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि स्वीट पोटैटो और टर्निप जो है मैंने कहा था रूट्स के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं तो स्वीट पोटैटो और टर्निप जो है बोथ आर रूट्स ये दोनों ही रूट्स होती हैं that the most common basically they both are the roots that become modified for special function ye kya hoti hai ye roots hoti hai jo modify kar jati hai ek special function ke liye theek hai the most common being the formation of tuberous roots for the food storage ye kya karti hai sweet potato hua turnip hua ye roots hoti hai theek hai ye karti hai ye मॉडिफाई हो जाती हैं एक स्पेशल फंक्शन के लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए उनमें से एक स्पेशल फंक्शन मैं आपको बताती हूं इसलिए मॉडिफाई हुई ताकि ये जो है ट्यूबरस रूट को फॉर्म कर सके ताकि उस ट्यूबरस रूट में फूड का स्टोरेज हो सके फंक्शन समझ में आया चलिए रूट्स ऑफ व्हिच प्लांट कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस प्लांट के रूट्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है 2001 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 
ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन ठीक है इन द रूट ऑफ सोयाबीन प्लांट आपको जो ऑक्सीडाइजिंग uh, एजेंट्स मिलते हैं वो है एक सेकेंड लेग हेमोग्लोबिन ठीक है उसके बाद ये क्या है इट इज अ पिगमेंट विद एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और ये किसमें पाया जाता है सोयाबीन प्लांट की रूट्स में द प्लांट विच बियर्स क्लिंगिंग रूट्स इज वो प्लांट्स जिसकी क्लिंगिंग रूट्स होती हैं वो कौन सा प्लांट है 1999 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज यस बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी ऑकेट ऑप्शन नंबर बी ऑकेट विच सेज देखो जो स्क्रू पाइन होती है ना जो स्क्रू पाइन होती है उसकी स्टिल रूट्स होती हैं कैसी रूट्स होती हैं एक सेकेंड इसकी रूट्स होती हैं स्टिल्ट रूट्स क्लियर है जो आपका ट्रैपा है यहां पे ट्रैपा जो लिखा हुआ है इट बियर्स विच काइंड ऑफ रूट्स ऐसी मिलेट्री रूट्स कैसी रूट्स होती हैं ऐसी मिलेट्री रूट्स प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट है और जो ऑर्किड्स होती हैं दे बियर क्लिंगिंग रूट्स तो इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इज बटरेस रूट्स आर फाउंड इन बटरेस रूट्स आपको किसमें देखने को मिलेंगी ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टम बी बैनियन सी टर्मिनेलिया या फिर डी पैंडिन 1995 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी टर्मिनेलिया ठीक है बटरेस रूट्स जो हैं दे आर एसिमेट्रिकल कैसी रूट्स होती हैं कई बच्चों का क्वेश्चन होगा ये रूट्स ही कौन सी होती हैं बेसिकली दे आर एसिमेट्रिकल थिक एंड प्रॉप रूट्स विच आर फाउंड एट द बेस ऑफ सर्टेन ट्रीज कुछ ट्रीज के बेस पे पाई जाती हैं एसिमेट्रिकल रूट्स होती हैं थोड़ी मोटी रूट्स होती हैं ठीक है दे रेंडर एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्रीज जो ट्रीज होते हैं उनको ऑलरेडी उनके पास जो उनकी ब्रांचेज होती हैं उनका जो पूरा तना होता है उसके अलावा जो सपोर्ट उनको मिलता है वो मिलता है बटरस रूट की मदद से ही ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एग्जाम्पल इज सालमेलिया ठीक है टर्मिनेलिया ठीक है तो इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन यहां पर था तो हमने उसको सही टिक किया है नेक्स्ट इज वेलमन इज फाउंड इन 1991 का क्वेश्चन है वेलमन किस में पाया जाता है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी विच से एरियल रूट ऑफ ऑर्किड एरियल रूट ऑफ ऑर्किड जो हैं, दे हैंग फ्रीली इन द एयर हमें भी पता है जब हम ऑर्किड लेते हैं तो उसकी रूट जो होती हैं, वो इतनी ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, ठीक है वो क्लिंगी होती हैं, क्लिंगी मीन्स हवा में रहती हैं। आपने ऑर्किड का कभी फ्लावर खरीदा होगा तो आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्किड जो है उसकी रूट अपनी अलग होती है एक सेकेंड उसकी रूट अपनी खुद की अलग होती है उसके साथ साथ उस जो रूट है वो एयर में ऐसे ही फ्लो करती रहती है ठीक है लटकी हुई होती है ये नहीं है कि उसका प्रॉपर कोई प्लेस है तो इसलिए जो एरियल रूट्स होती हैं ऑर्किड्स की दे हैंग लटकी हुई होती है फ्रीली इन द एयर और वो अब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर को किसकी मदद से स्पेशल स्पॉन्ज लाइक टिश्यू की मदद से जिसे हम कहते हैं वेलमन क्लियर है अब रूट के उस पर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन देखो ये तो है नहीं कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर सिर्फ और सिर्फ आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है मैंने मैंने आपको और बाकी दस क्वेश्चन का भी आंसर दिया है वो कैसे देखो अगर उन्होंने कह दिया कि सालमिल सालमिलेनिया के अंदर किस तरीके की रूट्स पाई जाती हैं वो चार रूट्स का आपको नाम दे देंगे उसमें से एक अगर होगा बटरेस रूट तो आप उसको टिक लगाओगे तो इस क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन बन गया है या नहीं ठीक है उसके बाद इधर भी मैंने आपको बताया था कि स्क्रू पाइन में होती है स्टिल रूट ट्रेपा में होती है एसी मिलिट्री रूट तो अगर वो लोग क्वेश्चन को चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं द प्लांट विच बियर्स स्टिल रूट इज तो आपको यहां चार ऑप्शन मिलेंगे जहां पर आपको स्क्रू पाइन का ऑप्शन मिले आप उसको टिक लगा दीजिएगा तो इस तरीके से मैं सिर्फ आंसर नहीं बाकी जो बाकी के ऑप्शन जो बच जाते हैं जो गलत होते हैं उनका भी सही आंसर आपको बताती हूं तो प्लीज उसे नोट डाउन जरूर किया कीजिए अब आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस होंगे स्टेम के ऊपर यानी कि जितने भी क्वेश्चंस अब आगे आने वाले हैं वो सभी स्टेम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं सो इन बॉगिन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ बॉगिन के अंदर 
थॉर्स जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है ए एडवेंटेटस रूट बी स्टेम सी लीफ या डी स्टिप्यूल्स 2017 का इक्वेशन है आपका एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज थॉर्स आर देखो विच सेज स्टेम अब थॉर्स क्या होते हैं थॉर्स आर द हार्ट पॉइंटेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल जो एनिमल है वो उस प्लांट को खा ना जाए इसलिए थॉर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं थॉर्स मतलब काटे ठीक है और उसके बाद ये जो थॉर्स हैं वो क्या होते हैं जो स्टेम है ना स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं क्लियर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन इनमें से कौन है जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ये आपका 2016 का आ, का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है पिक्चर ऑफ निपेंथिस जो पिक्चर ऑफ निपेंथिस है या फिर आप इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं पिक्चर प्लांट क्लियर जो पिक्चर प्लांट होता है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ ना कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्लियर जबकि जो थॉर्स होते हैं सिट्रस में जो टेंड्रिल्स होते हैं क्यूक्यूम्बर में और जो आपके फ्लैटन स्ट्रक्चर होते हैं ओपेंशिया के ये सभी स्टेम के मॉडिफिकेशन है लेकिन पिक्चर ऑफ निफेंथिस यानी कि पिक्चर प्लांट के जो मॉडिफिकेशन होती है वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होती है राइट चलिए एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज एडिबल यानी कि जिसे हम खा सकते हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी पटेटो पटेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम क्योंकि आलू जो है वो क्या पेड़ पे लगते हैं नहीं वो जमीन के अंदर आ, उगते हैं तो उसे हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं ठीक है और वो एडिबल क्यों क्योंकि हम उसे खा सकते हैं राइट right? तो ये जो आलू है जो पटेटो है इट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू नोट एंड इंटरनोट जो आईज होती हैं पटेटो के अंदर पटेटो ट्यूबर के अंदर वो दर्शाती हैं कि यहां पर एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होंगी एट द नोड्स क्लियर है उसके बाद यहां पर आपको स्केली लीव्स देखने को मिलती हैं लीव्स जो है वो किसी भी तरीके का फूड जो है सो स्टोर नहीं करती हैं एक्सिलरी बर्ड्स कहां से देखने को मिलती है नोट से देखने को मिलती है और यहां पर आपको रूट तो देखने को नहीं मिलेंगी ठीक है टो के अंदर रूट्स नहीं होती हैं। उसके बाद वट इज आई ऑफ पटेटो अभी मैंने आपको बताया दैट द आई ऑन पटेटो ट्यूबर इज एक्सिलरी बर्ड एट द नोट्स तो सही आंसर क्या होगा यहां पर बताइए बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी एडवेंटेटस बर्ड अब ये आंसर क्यों है ये आंसर क्यों सही है देखो जो एक्सिलरी बर्ड होती है इट इज द बर्ड अराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ ब्रांच ब्रांच के एक्सिल से एपिकल बर्ड जो होती है बेसिकली एपिकल बर्ड इट अराइज एट द एपेक्स लेकिन जो एडवेंटेटस बर्ड्स होती है दे अराइजेज फ्रॉम एनी लोकेशन अदर देन इट्स अदर देन इट्स यूजुअल लोकेशन ठीक है तो एक सेकेंड ये वाला आंसर नहीं होगा आई एम अट कंफ्यूज ये वाला आंसर नहीं होगा आंसर सही होगा एक्सिलरी बर्ड ही आंसर सही होगा एक्सिलरी बर्ड ही क्योंकि हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो आईज होती है ना पटेटो ट्यूबर की वो बताती हैं इट इंडिकेट द एक्सिलरी बर्ड्स एट द नोट तो हमारा सही ऑप्शन होगा वट इज द आई ऑफ पटेटो एक्सिलरी बर्ड सो आगे की जो क्वेश्चन है अब एक सेकेंड ये वाला जो क्वेश्चन है ना टेंथ वाला ये थोड़ा डाउट में है तो ये ए और सी दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा आप लोगों को अगर पता है इसका आंसर तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद इसका सही आंसर चाहे वो ए ऑप्शन हो या सी ऑप्शन हो उसको मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी और उसे पिन कर दूंगी ताकि हर वो बच्चा जिसको इसमें कंफ्यूजन हो या फिर वो भी मेरे आंसर की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में सही एक्सप्लेनेशन और आंसर मिल जाए तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा सो नेक्स्ट टॉपिक है लीव टॉपिक थर्ड है हमारा लीव तो चलिए अब सारे क्वेश्चंस लीव पे बेस्ड होने वाले हैं सो स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसके अंदर फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स के अंदर ठीक है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव जो लीव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं टू का आपका इक्वेशन है 
and the correct option here is option number C phylloclade. Phylloclade जो है it refers to a portion of a flattened life. लीफ लाइक स्टेम या फिर आप ब्रांच कह सकते हो जिसके अंदर काफी सारे मोड्स सॉरी नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं क्लियर कुछ प्लांट्स में आपको पेटियोल्स भी देखने को मिलेंगे ठीक है और वो फ्लैट भी होते हैं और वाइड यानी कि थोड़े चौड़े भी होते हैं क्यों ताकि वो आगे चल के फाइलोड्स बना सके लेकिन यहां पर सही ऑप्शन है आपका फाइलो क्लेड नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीव बिकम मॉडिफाइड इन टू इन लीव मॉडिफाई होके स्पाइंस बन जाती हैं किसके अंदर 2015 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी ओपनशिया ओपनशिया के अंदर लीव्स जो हैं दे बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस ताकि अब स्पाइंस में क्यों हो गए ताकि वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है पानी का जो लॉस है वो ज्यादा ना हो ठीक ठीक है ताकि पानी को सेव कर सके डेजर्ट अडेप्टेशन के लिए स्टेम जो होती है इस प्लांट की वो लीफ लाइक ही देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं फाइलोक्लेड जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती है नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज ऑसिम सनफ्लावर मस्टर्ड एल्स्टोनिया ग्वावा कैलोट्रोपिस एंड नीरियम जिसे ऑलियंडर कहते हैं हैव अपोजिट फाइलोटेक्सी एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से थ्री देखो फाइलोटेक्सी क्या है फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द स्टेम और ब्रांच जो आपका ऑसिम ग्वावा कैलोट्रोपिस है ठीक है जो आपका ऑसिम ग्वावा कैलोट्रोपिस ये तीनों जो है ये शो करती हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी पता चल गया आपको कि अपोजिट फाइलोटेक्सी कौन शो कर रहा है ऑसिम ग्वावा एंड कैलोट्रोपिस उसके बाद जो आपका चाइना रोज है चाइना रोज सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ये तीनों शो कर रहे हैं यहां पर किस तरीके की फाइलोटेक्सी ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी उसके बाद जो बचे हुए हैं एल्स्टोनिया नीरियम ये दोनों शो करते हैं किस तरीके की फाइलोटेक्सी दे शो होल्ड फाइलोटेक्सी क्लियर है तो आंसर पता चल गया आपको सभी के चलिए फाइलोड इज प्रेजेंट इन इसमें से फाइलोड किस में प्रेजेंट होगा 2012 का आपका एक क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलियन एकेशिया ठीक है फाइलोड जो है वो प्रेजेंट होगा ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में और ये फाइलोड होता क्या है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव जिसमें लेमिना जो है वो एब्सेंट होता है और पेटियोल ही एक फ्लैट और फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि फूड सिंथेसिस का यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है नेक्स्ट इज होल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट फेनेशन आर प्रेजेंट इन ये किस किसका कैरेक्टरिस्टिक है इस तरीके की लीव्स किस में प्रेजेंट होती है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी एल्स्टोनिया ऑप्शन नंबर डी एल्स्टोनिया ठीक है होल्ड फाइलोटेक्सी जो है वो आपको देखने को मिलेगी नीरियम में और एल्स्टोनिया में अभी मैंने आपको बताया था नीरियम में और एल्स्टोनिया में आपको होल्ड फाइलोटेक्सी देखने को मिलेगी और वही यहां पर क्वेश्चन है राइट right? आया समझ में एल्स्टोनिया के अंदर पांच लीव्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं होल के जरिए होल मतलब इस तरीके से एक दो तीन चार यहां पर पांच इस तरीके से कुछ ये प्रेजेंट होती है पांच लीव्स प्रेजेंट होती हैं जबकि नीरियम में तीन लीव्स प्रेजेंट होती हैं पूरे होल में ठीक है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन डिस्कस्ड इन रिलेशन टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हेट्रोस्पोरी को और सीड हैबिट को डिस्कस किया जाता है किन दो चीजों के बीच में किन दो स्ट्रक्चर के बीच में रिलेट करके एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी लिग्यूल हेट्रोस्पोरी जो है इट इज अ डेवलपमेंट of seed habit and ligulate leaves are important features of selaginella theek hai jo reproductive structure hota hai selaginella ko use hum kehte hain ek second ye galat hai isko cut karte hain okay to jo reproductive structure hota hai selaginella mein use hum kehte hain strobilus kya kehte hain strobilus kehte hain ठीक है दो तरीके के स्पोर्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं मेगा स्पोरोफिल्स और माइक्रो स्पोरोफिल्स लिग्यूल जो है ये आपका जो सही ऑप्शन है लिग्यूल जो है इट इज अ स्मॉल लीफ लाइक आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ द लीफ आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ द लीफ 
क्लियर अब हमारा आता है टॉपिक फोर्थ जिसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन फ्लोरोसेंस और फ्लावर से रिलेटेड ठीक है सो द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अन पेपिलेनियशियस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड 2016 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी वैक्सिलम पेपिलनेशियस फ्लावर जो है वो फ्लावर्स दे आर द फ्लावर्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स इरेगुलर एंड बटरफ्लाई लाइक कोरोला ठीक है बटरफ्लाई जैसा कोरोला होता है एक सिंगल लार्ज अपर पेटल होता है जिसको हम बैनर कहते हैं और एक और नाम होता है बैनर का जिसे हम वैक्सिलम कहते हैं ठीक है क्लियर है तो यहां पर सही ऑप्शन है वैक्सिलम प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ अस्टेमिन इज अटैच टू जो प्रोक्सिमल एंड होता है स्टेमिन के फिलामेंट का बेसिकली वो किससे अटैच होता है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी थेलेमस या फिर पैटल से जो प्रोक्सिमल एंड होता है इट इज अटैच टू द थेलेमस वो थेलेमस से अटैच होता है जबकि जो आपका डिस्टल एंड होता है प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड में यही डिफरेंस है कि प्रोक्सिमल एंड आपका अटैच होगा थेलेमस से और जो आपका डिस्टल एंड होता है जो आपका डिस्टल एंड होता है इट इज बेसिकली अटैच टू द एंथर ये किससे अटैच होता है एंथर से अटैच होता है नेक्स्ट चलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन जो पेरीगाइनस फ्लावर हैं, वो आपको किसमें देखने को मिलेंगे एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी रोज में ऐसा क्यों बिकॉज जो ओवरी है इट इज पार्टली सुपीरियर ठीक है रोज में ओवरी पार्टली सुपीरियर होती है एंड पार्टली इंफीरियर क्लियर सिर्फ रोज की बात नहीं कर रही हूँ पूरे पेरीगाइनस फ्लावर्स की बात कर रही हूँ पेरीगाइनस फ्लावर्स में ओवरी जो है वो पार्टली सुपीरियर होती है और पार्टली इंफीरियर होती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्साइल प्रेजेंट प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन जो एक्साइल प्लासेंटेशन है वो किसमें प्रेजेंट होती है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए लेमन एक मल्टी लोकुलर ओवरी जो है व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इज नोन एज एक्साइल प्लासेंटेशन और एक्साइल प्लासेंटेशन किसमें देखने को मिलेगी लेमन में नेक्स्ट इज व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप सेपल या पेटल के मार्जिन आप, आपस में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी इम्ब्रिकेट अगर मार्जिन जो है सेपल्स के और पेटल्स के दे ओवरलैप टू वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसे कि हमें एग्जांपल अगर मैं इसका दूं आपको तो एग्जांपल है केशिया एंड गुलमोहर ठीक है एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना तो केशिया और गुलमोहर जो है इसमें आपको एस्टिवेशन देखने को मिलता है जिसे हम कहेंगे इम्ब्रिकेट ठीक है नेक्स्ट इज अमंग बिटागर्ड मस्टर्ड ब्रिंजिल पंपकिन चाइना रोज ल्यूपिन क्यूक्यूम्बर सनहेम्प ग्राम ग्वावा बीन चिली प्लम पेट्यूनिया टमेटो रोज विथेनिया पटेटो अनियन एलो एंड ट्यूलिप इतने सारे नाम हो गए कन्फ्यूज नहीं मैम बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं हुए मैम नहीं हुए ना क्योंकि आपको आंसर पता है ठीक है आपको बताना है इनमें से कितने प्लांट्स जो हैं दे हैव हाइपोगाइनस फ्लावर so the correct option here is option number b which says 15 kitne hai total 15 yahan par jo hai plants hai jinka flower jo hai wo hypogynous hota hai chaliye ab main batati hu wo kaun si 15 hai mustard theek hai brinjal china rose lupin gram bean okay ग्राम हो गया बीन हो गया देन चिली उसके बाद जो प्लम है ये नहीं होगा देन टमेटो होगा ठीक है देन आपका रोज जो है रोज भी नहीं होगा विथेनिया जो है विथेनिया होगा पटेटो होगा उसके बाद जो है आपका अनियन होगा ठीक है एंड पेट्यूनिया भी होगा यहाँ पर पेट्यूनिया भी होगा देन एलो जो है वो यहाँ पर होगा देन ट्यूलिप भी होगा ठीक है इनका कैसा है हाइपोगाइनस फ्लावर है जबकि जो आपका एक सेकेंड वेट अ सेकेंड 
जबकि ये जो आपका आपको बिटरगार्ड देखने को मिल रहा है क्यूक्यूम्बर सन हेम्प हो गया ठीक है ग्वावा हो गया पंपकिन हो गया ये सब जो है किस में आएंगे ये सभी के सभी आएंगे आपके पेरीगाइनस फ्लावर में ठीक है किस में आएंगे सॉरी दे दे ऑल आर एपीगाइनस फ्लावर मैं एक बार लिख देती हूं एपीगाइनस फ्लावर में कौन कौन आएंगे एपीगाइनस फ्लावर में आएंगे बिटरगार्ड क्यूक्यूम्बर गुआवा ये तीन और जो रोज है रोज मैंने अलग से क्यों छोड़ा क्योंकि रोज जो है इट विल शो पेरी गाइनस फ्लावर ठीक है और बाकी के जितने पंद्रह बचे वो किसको शो कर रहे हैं दे ऑल आर शोइंग वॉट हाइपोगाइनस फ्लावर नेक्स्ट इज अमंग फ्लावर्स ऑफ कैलोट्रोपिस ट्यूलिप सेजबेनिया एस्पेरेगस कॉलकिकाइन स्वीट पी पेट्यूनिया इंडिगो फेरा मस्टर्ड सोयाबीन टबैको एंड ग्राउंड नट हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला विद वेलवेट एस्टिवेशन आपको बताना है इनमें से कितने प्लांट्स हैं जिसके अंदर वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है नीट 2013 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से सेवन जो आपका कैलोट्रोपिस हो गया ट्यूलिप हो गया ठीक है एस्पेरेगस हो गया उसके बाद कॉलकिकीन हो गया उसके बाद यहां पर आपका पेट्यूनिया हुआ ठीक है देन मस्टर्ड देन टबैको और उसके बाद कोई भी नहीं एक दो तीन चार पांच छ सात सेवन हो गए इन सभी में आपको वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है ठीक है जबकि जो स्वीट पी हुआ स्वीट पी ठीक है ग्राउंड नट कहा है आपका ग्राउंड नट ग्राउंड नट ठीक है स्वीट पी ग्राउंड नट ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनमें बेसिकली आपको और सोयाबीन में भी सोयाबीन ठीक है इंडिगो फेरा सेजबेनिया सेजबेनिया हुआ ठीक है दे हैव वेक्सिलरी एस्टिवेशन इनके अंदर कौन सी एस्टिवेशन देखने को मिलती है वेक्सिलरी एस्टिवेशन ठीक है चलिए इन आ साइमोस इन फ्लोरोसेंस द मेन एक्सेस साइमोस इनफ्लोरोसेंस में मेन एक्सेस क्या करता है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से इट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर साइमोस इन फ्लोरोसेंस में जो ग्रोथ होती है मेन एक्सेस की इट इज डेफिनेट क्यों बिकॉज द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ पेड्यूंकल इज यूज अप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर फ्लावर के फॉर्मेशन में उस पॉइंट को यूज कर लिया गया अब जो आगे की फर्दर ग्रोथ है फ्लावरिंग एक्सेस की वो बाय वन या मोर लेटरल ब्रांचेस से कंप्लीट की जाएगी विच आल्सो एंड इन द फ्लावर इसलिए इसको साइमोस इनफ्लोरोसेंस कहते हैं इनफ्लोरोसेंस इज रेस इन रेसमोस इज ठीक है इनमें आपको बताना है इनमें से किसके अंदर रेसमोस इनफ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से सोयाबीन इन फ्लोरोसेंस जो है इन फैमिली फेबीएसी फेबीएसी का एग्जाम्पल है सोयाबीन तो हम कह सकते हैं कि फेबीएसी फैमिली में आपको रेसमोस इन फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है फैमिली लिलियसी जिसका एग्जाम्पल है ट्यूलिप और एलो तो जो हमारी फैमिली लिलियसी होती है उसमें हमें देखने को मिलता है साइमोस साइमोस इन फ्लोरोसेंस और हमारी फैमिली सोलेनेसी जिसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल यानी कि फैमिली सोलेनेसी उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कैसा एक्सिलरी और साइमोस एज सोलेनम ठीक है क्लियर है बिल्कुल चलिए प्लासेंटेशन इन टमेटो एंड लेमन इज टमेटो और लेमन के अंदर किस तरीके का प्लेजेंटेशन देखने को मिलता है हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा 2012 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी विच से एग्जाइल मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लेमन है उसके अंदर एग्जाइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है तो ये जो आपके पेराइटल एक सेकेंड जो आपका ये पेराइटल प्लासेंटेशन है इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दू तो एग्जाम्पल है जो मतलब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड ठीक है फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है प्राइम्यूला एंड डायंथस 
लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद मार्जिनल का जो एग्जाम्पल है वो है पी और एग्जाइल का एग्जाम्पल तो आपको पता ही चल गया है टोमेटो लेमन और चाइना रोज ये मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो मोस्ट कॉमन है एग्जामिनर पूछता है ठीक है साइमोस इन्फ्लोरसेंस इज प्रेजेंट इन इनमें से किसके अंदर आपको साइमोस इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलेगी मैंने आपको अभी ही बताया था सो ऑप्शन नंबर इज सोलेनम बी सेसबेनिया सी ट्राइफोलियम या डी ब्रेसिका एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए सोलेनम साइमोस इन्फ्लोरसेंस आपको देखने को मिलेगी सोलेनम में ठीक है देखो मैंने आपको पहले भी बताया था यहां पर कि सोलेनेसी फैमिली में एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम प्रेजेंट होता है तो so, सोलेनम के अंदर साइमोस तरीके की इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलती है वही यहां पर क्वेश्चन में आ गया राइट right? नेक्स्ट इज द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर ऑफ गाइनोशियम के पास काफी सारे फ्री पिस्टल होते हैं किसके फ्लावर में एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी विच से माइकेलियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज गाइनोशियम तो जिन बच्चों को नहीं पता गाइनोशियम क्या है उन्हें पता चल गया होगा हालांकि बहुत सिली बात है कि गाइनोशियम नहीं पता है लेकिन ओके सो इट इज सिंकार्पस और फ्यूज इन टमेटो ये सिंकार्पस होती है और फ्यूज होती है टमेटो में तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा बच्चे बनेगा यहां पर माइकेलिया जिसके अंदर फ्री पिस्टल्स होती है प्रेजेंट ट्वेंटी क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लासेंटेशन इनमें से कितने प्लांट ऐसे हैं जिनकी आपको प्लासेंटेशन मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलेगी सो so, जो आपके प्लांट्स हैं उनके नाम है मस्टर्ड ग्राम ट्यूलिप एस्पेरेगस अरहर सनहेम्प चिली कॉलकिन अनियन मूंग पी टबैको एंड ल्यूपिन सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज आई होप आप सभी ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया है अपना आंसर द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से सिक्स जो मार्जिनल प्लासेंटेशन है इट इज अ प्लासेंटेशन जिसके अंदर जो ओव्यूल्स है दे बोर्न ऑन द वॉल अलॉन्ग विद द वेंट्रल स्ट्रक्चर ठीक है अलॉन्ग विद द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल ओवरी अब इनमें से वो छह कौन से प्लांट्स हैं देखिए ग्राम ठीक है अरहर सनहेम मूंग पी और ल्यूपिन एक दो तीन चार पांच छ ये वो है दे बिलोंग टू द फैमिली फेबीएसी ये छे के छे किसको बिलोंग करते हैं फैमिली फेबीएसी को ठीक है उसके बाद जो फैमिली फेबीएसी है उसमें आपको मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्जिनल जो है वो आपको फैमिली फेबीएसी पी किसका एग्जाम्पल है फेबीएसी का तो उसमें आपको देखने को मिलती है क्लियर है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन फ्लावर्स जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेंगे किस में ए मस्टर्ड बी गुलमोहर सी टमेटो या डी धतूरा 2011 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से गुलमोहर एक फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकुलर सॉरी वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक और एग्जाम्पल है इसका पी गुलमोहर बीन तो पी और बीन तो है नहीं यहां पर बचा आपका गुलमोहर क्लियर सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो पार्ट टू में आने वाले हैं सो बी रेडी हंड्रेड प्लस क्वेश्चन है तीस इसमें हो गए थर्टी फाइव से फोर्टी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे थर्टी फाइव से फोर्टी एट अगली वीडियो में हो जाएंगे ऐसे करके हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी खत्म कर लेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिए वहां पर आपको इस चैप्टर की प्रॉपर नोट्स और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएंगी उसके साथ साथ किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं विद डेट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय